Hi, Tania. Good night, teacher. Good evening. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hoy sí lo escuché. Ahora, hola, hola. <risa> hola, hoy sí lo escuché. Ah, ok. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le digo. Bien, gracias a Dios. Bueno, que había tenido problemas con el Inter. Por eso que no me podía conectar, porque, o sea, era eh, ingresando a las plataformas y se me debilitaba en la noche. Entonces, lo que seguí, que cuando me cargaba, me iba a la plataforma mejor a trabajar. Cuando podía, o sea, si en la noche me cargaba, ahí empezaba a trabajar. Pero ah, okay. sí, hemos tenido problemas ahorita con el libro. ¿Y la plataforma qué tal va? Voy por la última. Bueno, me falta la cinco. Voy por la cuatro y algo. Encender la cámara. Ah, ok. Por la cuatro, uh -huh. pero me hace falta. Hay cosas que no le, no le entendí. O sea, los verbos que usted nos envió, sí me ayudó. Ok, perfecto. De Ajá. los verbos regulares, regulares. Fue ah, viendo. Uh -huh. Pero sí. Ahí vamos. Sí, ahí nada más sería de ver la diferencia, ¿verdad? Entre eh, la negativa, la pregunta y los afirmativos, ¿verdad? De entender uh -huh. ese, ese detallito que creo que es el, el detalle al que tenemos que poner atención en la plataforma. Cuando está sí, el directo, cuando está pregunta, que... no se cambia el verbo. Y cuando, y cuando no hay ni didn ni did, Ajá. ahí sí tenemos que cambiar el verbo. Ajá. Uh -huh. Pero mire, hay, eso sí, o sea, fue haciéndolo, teacher, pero hay cosas que, o sea, en el momento quizás sí me puedo recordar, pero ya cuando uh -huh. sigo avanzando, ya se me van a olvidar. <risa> <risa> Yo le voy a ser bien sincera. Entonces quizás sí, y lo iba trabajando, pero de repente... Ya se me iba, ya de repente, otra vez regresaba y yo, ¿cómo era? Y empiezo a ver otra vez el video, ¿verdad? Uh -huh. Así que... Sí, más que todo cuestión, es cuestión de práctica. Cuando los verbos se practican lo más que se pueda, ya uno se va acordando de la pronunciación y todo eso. De hecho, la clase de ahora va a ser bastante práctica en esa parte de que vamos a enfocarnos un poco más en el simple past. Ya que me interesa, uh -huh. me interesa que lo manejemos bastante bien, más que todo con la cuestión de pronunciation, ¿ok? Así que espero que le ayude a esa clase. Yeah. Uh -huh, para eso. Bye, uh -huh. Bye. No, mi pronunciación es fea. Yo no. <risa> no, pero estamos aprendiendo. <risa> no, no va a ser sí. perfecta la primera. <risa> uh -huh. Oh, sí, sí. Me está costando. Pero ahí vamos en la plataforma, es lo importante. Es uno de los puntos Bye. Uh -huh, más importantes en este, en este modalidad. Hi, Oscar. Welcome. Hi, Hi teacher. How are you? Fine. I'm fine. Thanks. Excellent. Nice. Nice. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo el día? Pues movido. Good evening. <laughs> movido. <laughs> Hi, Jimena. <laughs> Good evening. Hello, hello. All right. ¿Qué tal, Jimena? How ¿Cómo estás? Fine. I'm relaxed. Excellent. Yeah, you look, you, you look you look relaxed. Yeah. Not, you don't have tests, so I think you're no. very relaxed. Uh -huh, that's why. Yes. <laughs> Only class. Only classes, right? Yes. Uh -huh. Okay. Yeah. So welcome. Thank you. Y también he avanzado en la plataforma. Ah, excellent. <laughs> you're in the exam? No. No, tampoco. <laughs> <laughs> tampoco, tampoco. Hola, Tania. Hola, con tanto cóctel de, de, de horarios. Ah, sí. No se puede no, ahorita. No, no, acá. <laughs> sí. Con tanto cóctel ahorita. Sí. No se puede. Cabal. Teacher, you have a new look. Yeah, I have a new look. I, I got a haircut. Uh, uh, my mustache is not here anymore. Uh, <laughs> I don't remember if you have the mustache. <laughs> yeah, I look different. I look, <laughs> I look like a kid or something like that. I don't uh, know. Mm -hmm. 20 years. 
Left. <laughs> yeah, 20 years less. Okay. Yeah. I don't know. It's, it's different. <laughs> yeah, the thing is that when I have it, I don't know how women can do it, but in my case, when I have uh, long hair. You close your cycle. <laughs> <laughs> no, but in, your ca in my case, uh, I get very hot. I'm sweating and, and, and yeah, I, I can't stand it. Yeah, I get desperate with, with, with long hair. I don't know why. <laughs> yeah. I don't know how you do it. I don't know how you do it, people. <laughs> I don't know too. <laughs> and I guess you love your hair, right? Yes. <laughs> Sometimes. <laughs> Sometimes. <laughs> Have you ever had it short? No, it's long. Yeah, but have you ever thought mm -hmm. about getting a haircut? You know, very short. Ah, no, no, never. <laughs> I don't like. You don't like short hair. When I was, when I was six years old, uh -huh. uh, my mom and my my grandma cut my hair like this, and I hate it. <laughs> so uh, when I was a young. Uh -huh. My hair, it's difficult to long. Uh -huh. So uh -huh. uh, now I need to long hair and I never cut. <laughs> <laughs> okay, that's nice. Good for you. Good for you. <laughs> uh, hi, Vilma. Hi, Karina. Hello. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, qué tal el día? Hello. Hello. I'm fine. Excellent. Good for you. Thank you for joining us. Okay. Thank you for joining us. So, eh, bueno, vamos a dar inicio. Bienvenidos a todos a nombre de Inglés Corporativo. Les damos nuevamente la bienvenida a esta última semana del módulo Principiante 3. Okay. Como si nada, se nos fueron las cuatro semanas. Y pues, este, ya estamos en lo último. Recuerde que. Eh, si usted no ha completado la plataforma, tenemos hasta el día viernes para hacerlo, ¿ok? El día viernes se cierra la plataforma, por lo que para el día viernes tendríamos que terminar eh, la sección número 5, que es en la que vamos a iniciar el día, bueno, no vamos a iniciar en realidad, eh, pero es bastante corta, ¿ok? No me voy a entretener mucho en eso y también en el examen, ¿ok? Sin embargo, si usted quiere avanzar después de la clase o... Mañana durante el día, o sea, también puede avanzar, ok, no hay ningún problema si usted avanza hasta el examen final y se equivoca en alguna parte, no se preocupe que usted lo puede repetir tantas veces como usted quiera hasta lograr el 100%, ok. Probablemente ahorita si ya terminó, va adelantando el, 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 la sección número 5, no ve, mucho, no, no ve mucho su progreso. Le recuerdo que casi siempre los exámenes, tanto el midterm como el final, son los que nos ayudan a levantar el progreso más rápido, ok. Así que esos son los que nos van a dar un gran levantón a la hora de hacerlo. Así que cuando usted vaya haciendo un par de ejercicios, va a ver cómo el, 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 eh, el porcentaje va subiendo. ¿ok? Y recuerde que tiene que ser con un mínimo de 80% para poder aprobarlo. Así que, let's continue, right? Let's continue. Y el día de mañana, mañana precisamente vamos a iniciar con la sección número 5, porque eh, son partes muy fáciles de las que no quedan. Entonces, me interesa practicar un poco más de Simple Past con ustedes. Sin embargo... Antes de empezar, eh, no sé si hay alguna duda con alguna de las partes que ya vimos, ya sea de la 4 o de la, de la sección número 5. Si alguien tiene alguna duda, si ha hecho ya, eh, no sé, alguna parte de, de la sección 5 o del examen y no entiende qué es lo que tiene que hacer, lo podemos abordar ahorita. Uh -huh. Hello, Luciano. Hello, eh, Oscar. Welcome. Uh -huh. Vamos a ver, ¿alguien tiene alguna duda? Hello, teacher. Hello, hello, good evening. Good evening. ¿Alguna duda en, en cuanto a alguna sección que estuvimos viendo de la semana pasada, la sección number four, o alguna del examen, por si usted ya adelantó un poquito, pero no está muy seguro de lo que tiene que hacer? Me puede decir ahorita y lo podemos ver rápidamente. Y así nos sirve también a los demás, ¿verdad? Cuando lleguemos a esa parte, nosotros... Eh, los de, bueno, sus compañeros ya van a saber qué hacer, ok, así que también eso nos puede ayudar un poco eh, para eh, para adelantar un poco ok, lo, las cuestiones del final exam que el día jueves lo vamos a ver vamos a ver cómo está compuesto para que usted lo pueda hacer durante el día jueves o el, y el día viernes, ok 
que ya para el día viernes tendría que estar terminada la plataforma. Si se fijan en la plataforma, dice fecha un poco más adelante del, del, del viernes, ¿verdad? Pero son por cuestiones administrativas que eso está un poco más, eh, está, el tiempo está un poco más eh, de lo normal. Sin embargo, eh, para cuestiones eh, de, del módulo, ok, se termina estrictamente el día viernes. Así que no nos atengamos a la fecha que está en la plataforma, sino que tenemos que realizarlo, tenemos que terminarlo para el día viernes, ok. All right, si no hay alguna duda, ok, como les dije, eh, bienvenidos nuevamente, ok, y vamos a practicar un poquito lo que vimos en eh, la semana pasada, ok. La semana pasada fue la semana del pasado, ok, valga la redundancia. Así que estuvimos viendo, practicando verbs, ok, regular verbs y regular verbs, ok. Así que la clase del día de ahora va a ser para que sigamos practicando porque como les mencionaba anteriormente, si no practicamos los verbos, eh, se nos va a dificultar un poquito, ok. Y yo sé que les enseñé unas técnicas de ponerse la mano en la garganta y todo eso, pero como les repetí anteriormente, no vamos a pasar con la mano en la garganta todo el tiempo. Así que nos vamos a tener que aprender un poco o poco a poco eh, la pronunciation, ¿ok? Así que eso es lo que vamos a hacer el día de ahora. First exercise, ¿ok? First exercise. Vamos a pensar, vamos a, a, a pensar en el last weekend, ¿ok? Que sería el fin de semana que pasó. Friday, Saturday, and Sunday. Last weekend, I didn't, ¿ok? I didn't, y usted me va a decir oraciones negativas, ¿ok? Entonces, vamos a ver, eh, ¿voy a cambiar los verbos o no para este tipo de oraciones? Ajá. ¿Cambio o no cambio los verbos? No. No, right? No. Para negativos, no tengo que cambiar el verbo. Únicamente for affirmative. Así que vamos a iniciar con los negativos, ¿ok? ¿Ok? Eh, last weekend I didn't, ok, y ahí voy a utilizar un verbo en presente. In my case, last, eh, last weekend I didn't, eh, I didn't go to church, ok. Last weekend I didn't go to church, ok. What about you? Tell me one sentence, please. Let's see. Um, Oswaldo, tell me one sentence. Last weekend I didn't. Um, last weekend I didn't. Uh... Play soccer. I didn't play soccer. Excellent. Thank you. Let's see. Um, Luciano, last weekend I didn't. Uh, I didn't. I, I cook it in I last weekend. Okay. Last weekend I didn't cook. Uh -huh. I didn't cook. Uh -huh. recuerde, que, recuerde que los verbos los vamos a cambiar únicamente en afirmativo. Ahorita estamos en negativo. All right. Excellent. Let's see, Jimena, tell me last weekend I didn't. Last weekend I didn't go to the supermarket. I didn't go to the supermarket. Excellent. Thank you. Vilma Fuentes, tell me one sentence. Last weekend I didn't. Vilma, Vilma. Tenemos el micrófono apagado. Let's see. Last uh, weekend, I didn't. Ok, estamos con oraciones negativas, ok. Únicamente una eh, oración negativa. Let's see, Alejandra Gabriela. Tell me one sentence. Last weekend, I didn't. Last weekend, I didn't go out with my friends. I didn't go out with my friends. Perfect. Nestor Sosa. Hello, Nestor. Tell me, last weekend, I didn't. Last weekend, I didn't go to the park. I didn't go to the park. Excellent. Thank you. Karina Gomez. Let's see, Karina. Tell me one sentence in negative. Last weekend. Last weekend, I didn't eat fast food. I didn't eat fast food. Nice. Excellent. Uh, thank you. Let's see, Gladys. Gladys, tell me one negative sentence. Last weekend, I didn't. I didn't visit my family. Okay, I didn't visit my family. Excellent. Uh, Tania, tell me one sentence. Last weekend, I didn't. I didn't to the beach. I didn't go to the beach. Uh -huh. I didn't go to the beach. Excellent. Franklin, tell me one, please. One negative sentence. Okay. Uh, last weekend, watch almost one. I didn't watch Formula One. 
Ah, Formula One. Okay, excellent. Okay. Uh, last weekend, I didn't watch the Formula One. And finally, Karen, Karen Zavala. Tell me something that you didn't do. Last weekend, I didn't eat pupusas. Oh, that's so bad. Okay. Uh, I didn't eat pupusas. Okay. Yeah. I ate pupusas. I, I am, I'm happy. <laughs> All right. Now, let's think about affirmative. Okay. Let's think about one affirmative. So, take a look at your list. Okay. Vean la lista de verbos regulares o irregulares que tienen por ahí. Vean qué tipo de pronunciation tiene. Okay. Y para este no vamos a utilizar ni did ni didn't. Okay. Únicamente el verbo en pasado utilizando la pronunciación correcta. All right. Así que ahí tenemos, vamos a decir nada más una oración. Okay. Very simple. Okay. Very simple. Very simple. One sentence. Usted elige si es con un verbo regular o si es con un verbo irregular. Siempre de last weekend. Okay. Siempre de last weekend. In my case, last weekend, I ate a hamburger, okay? I ate a hamburger. Let's see, Nestor, tell me one, please. Mm -hmm. Hello, hello. It's one affirmative sentence, uh -huh. one affirmative sentence. Con el verbo uh -huh. que usted quiera. Uh -huh. um, I... Watched. I watched. Uh huh. What? Uh, YouTube. I watched YouTube. Okay, perfect. Uh -huh. Excellent. Okay. In this case, the pronunciation sería con la letra T. Okay. Eso sería la pronunci pronunciación del ed, verdad? La pronunciación como letra T. Watched. Okay. Watched. Excellent. Uh, let's see, Alejandra Gabriela. Tell me one, please. Last weekend. Last weekend, I ran in the park. I ran in the park. Excellent. Okay. I ran in the park. En ese caso es un verbo irregular, por lo que la pronunciación y la escritura cambian. Right? I ran in the park. Nice. Let's see. Jimena, tell me one. Last weekend, I saw a new series in Netflix. I saw a new series on Netflix. Okay, excellent. Uh, let's see, Karen, Karen Zavala. Tell me one affirmative sentence. Last weekend. Last weekend, I painting. I painted what? ¿Qué pintó? I painted. In my, no, in my book. In my notebook. Your notebook. Uh -huh. Your notebook. Okay. Okay. All right. I painted my notebook. Okay. Excellent. Let's see, Oswaldo. Tell me one affirmative sentence. Oh, last weekend, went to the beach. I went to the beach. Excellent. En ese caso, go es un verbo irregular, por lo que tenemos que cambiarlo, ¿verdad? Went. Let's see, Tania. Tell me one uh, affirmative sentence. Last weekend. Last weekend. Last weekend. Go the, in the park. Ajá. Uh -huh. uh, go, you in said. Park. Go, go in the park. Ok. ¿Cuál es el pasado de go? ¿Se acuerda? Went. Ajá. Uh -huh. Went. Entonces, Went uh -huh. in the park. Okay, uh -huh. went to the went park. The park. Uh -huh. Went to uh -huh. the park. Excellent. Nice. Let's see, Luciano. Tell me one affirmative sentence. I was uh, yesterday in the report accounting. Ah, okay, okay. I worked yesterday in the, in a report. Okay, very simple. In, in a report. Okay, in a report. Okay, nice. In ese caso, también work. Eh, va a cambiar con la letra P, right? Worked. Uh -huh. Worked. Excellent. Eh, let's see, Franklin, tell me one. Okay. Uh, last weekend, I visit my grandmother with my sister. Okay. I visit uh, my grandmother with my sister. En ese caso, eh, visit, 
cuando está de manera G normal o de manera en presente, termina con letra T, right? Entonces, ¿cómo sería la pronunciación o que tenemos una regla especial para los verbos que terminan con letra T y con letra D? ¿Se acuerda? Ok, ok. Let's see. Well, who knows? Who knows? ¿Cuál es la regla que cuando terminan los verbos? ID. ID, ok. Entonces, ID, la pronunciación uh -huh. sería if. Ajá. Uh -huh. If. Decided. Visited. Ajá. Visited. Ajá. Uh -huh. Visited. Uh -huh. Okay, so okay. can you say one more time the complete sentence? Visit it? Uh -huh, the complete sentence. Uh, okay. Um, last weekend, mm -hmm. I visited mm -hmm. my grandmother with my sister. Excellent, okay. Last weekend, I visited uh, my grandmother with my sister. Okay, excellent. Okay, you. Uh -huh. Let's see, Gladys, tell me one. Last weekend, weekend, I walking in the park. I walked. Uh -huh. I walked. Uh -huh. Walked. walked. Uh -huh. Ahí tenemos que walked. walk, que sería caminar, termina con la letra con la letra K, igual que work, ¿verdad? Entonces walked. ahí la, la pronunciation sería eh, walked. Uh -huh. Walked. Con la letra T al final. Excellent. Let's see, ¿quién me hace falta? Eh, Oscar, ¿ya me dijo Oscar? Creo que sí, ¿verdad? Eh, I visited ajá. to the park in the morning. I visited go to the park in the morning. Ah, ok. En ese caso, go sería en pasado, sería went. I went, ajá, I went to the park in the morning. Ajá. I went to the park in the morning. Excellent. And Karina, let's see Karina. Tell me one affirmative. Last weekend, I played basketball with my friends. Excellent. I played basketball with my friends. Okay. En ese caso ya lo cambiamos a la pronunciación con letra D, ya que la letra Y, play, okay, en ese caso vibran nuestras cuerdas vocales eh, a la hora de decir ese verbo. Okay. Por lo que la pronunciation sería como eh, played, pero sin la letra E, ¿ok? Played, played, ¿ok? Esa es la pronunciación que siempre va a tener in the past, ¿ok? In the past. All right, people, excellent. Now we're going to practice, ¿ok? Asking yes, no questions, ¿ok? Vamos a practicar con yes, no questions, pero no lo vamos a hacer de manera... Eh, eh, no lo vamos a hacer de manera normal, sino que lo vamos a hacer por, me, por medio de un juego. Creo que no hicimos este juego y si lo hicimos no, lo vamos a volver a practicar, right? Así que déjenme nada más por acá lo tengo un momentito. We're going to practice. Primero vamos, bueno, aquí van a ver ambas. Vamos a poder practicar eh, responder yes, no questions, ok? Y también eh, hacer yes, no questions a nuestros compañeros. Recuerde que para formular una yes no question únicamente utilizamos did you y luego el verbo en presente, right? Porque ya tenemos did, entonces no tenemos que pasar el verbo. Únicamente pasamos el verbo de presente a pasado y en afirmativo, ¿ok? En este caso, como van a ser questions, no lo vamos a hacer. Así que, let me see. Here we have it. This is a little game that I have, ¿ok? To practice yes, no questions, ¿ok? Vamos a ver quién va a ser el, el o la primera afortunada. Let's see. Si se fijan, acá tenemos varias yes, no questions. Obviamente, solo va a decir yes, I did or no, I didn't, ¿ok? Very simple. Eh, y hay un par de casos en los que utilizamos what, ¿ok? Que de hecho es algo que vamos a ver al final de la semana, pero creo que lo podemos ir avanzando un poquito, ¿ok? Um, para este caso, cuando las preguntas sean con what, ok, por ejemplo, what did you do yesterday, ok, ahí sí tenemos que utilizar únicamente verbos en pasado, así que ya usted puede ir haciéndose más o menos una lista de eh, actividades que hizo el día de ayer, o también, por ejemplo, en la segunda fila tenemos what did you do on your last birthday, ok, en su, en su cumpleaños pasado, así que ahí puede ser una lista de actividades, ok, por lo menos unas tres actividades que usted hizo por si casualidad le toca esa pregunta, 
right? Así que vamos a ver. Voy a empezar con... Let's see. I'm going to start with... Uh, let's see, Alejandra. Alejandra Gabriela. Let's see how many points you're going to move. I have this die over here. And it's going to tell me how many points you are going to move. Se va a mover un espacio, right? So let's see. Um, uh, Alejandra, did you watch a movie yesterday? No, I didn't. No, I didn't. Excellent. Okay, thank you. Okay, Alejandra, you tell me. ¿Quién sigue? Who's next? Okay, let me see. Karen Zavala. Okay, Karen Zavala. Okay, Karen. Give me a second. I'm going to... Uh, Right? Let's see how many points you're going to move. Oh, wow. Six points. Okay. Six points. Let's see. One, two, three, four, five. Okay. The question is, did you take a shower this morning? <laughs> yes, I did. Okay. Excellent. Thank you. Okay. Tell me, who's the next person? Can see ya. Jimena Ayala. Okay, Jimena. Okay, Jimena. Let's see. Yeah. How many points you're going to move? Okay, you're going to move five, five points. Okay, let's see. One, five. two, three, four, five. Okay, let's see. Um, did you read a book or a magazine or a newspaper last week? Yes, I did. Uh -huh. What did you read? A book, the name is Chicas Sabias en un Mundo Salvaje. Oh, wow. Interesting. <laughs> <laughs> yes. Okay, excellent. Okay, Jimena, do you remember the simple past of read? Read. Read, excellent. Good read. job, okay. So read is in the present, se escribe igual, okay. En el presente y pasado se escribe igual, pero decíamos que en el presente se dice read, pero en pasado se dice read, igual que el color, okay. Similar to the color. Okay, excellent. Thank you, Jimena. Who's next, Jimena? Who's next? Mm, Luciano. Okay, Luciano. Let's see, Luciano. Your question is, o vamos a ver si le toca hacerle una pregunta a alguien. Eh, you're going to move two points. Okay, one, two. Okay, Luciano, ask one question to one of your classmates. Usted decide a quién le va a hacer la pregunta, okay? Va a ser una pregunta muy fácil, did you, y luego le pregunta una actividad. Uh -huh. Usted decide a quién. Uh -huh. Alejandra. For Alejandra, ok. ¿Cuál es la pregunta Alejandra. para Alejandra? Uh -huh. eh. Did you... Uh, pass, pass weekend, siempre. Ay, como sí. usted quiera, puede ser yesterday, last year, last weekend, como usted quiera. Ok, ok. Uh -huh. I, I do did a you? cookie. Remember, did you? Uh -huh. Did you, uh, I cook it uh, yesterday. Uh -huh. uh, fa uh, family. Uh -huh. Did you cook? Acuérdese, Luciano, que en ese caso no vamos a cambiar el verbo, solo en afirmativo, ¿verdad? Como es una pregunta, no cambiamos el verbo. Did you cook? Eh, creo que la pregunta es, did you cook for your family yesterday? Uh -huh. For, uh, yes. Uh -huh. Yes, I did, Luciano. Okay, excellent. Okay. Thank you. Okay, Luciano, tell me, ¿quién sigue? Who's next? For uh, Alejandra. Okay, Alejandra again. <laughs> okay, Alejandra. Eh, Let's see how many points you're going to move. Okay, six points. All right. The question one, two, three, four, five, six. Okay, it says move ahead three squares. Okay. Vamos a movernos más tres, tres cuadros más adelante. One, two, three. Okay, Alejandra, did you go to the beach on your last vacations? No, I didn't. No, yeah, we have to, right? Ya hace falta. <laughs> we was in quarantine. Yeah, he was in quarantine. That's the bad 
part, okay? Excellent. Okay, Alejandra, tell me uh, the next person, please. Néstor Sosa. Okay, Néstor. Okay, vamos a ver, Néstor. Eh, si tiene dos puntos, gana. Si tiene más de dos puntos, vamos para atrás, okay? Así que ojalá que no nos toque regresar al inicio. Okay, let's see how many points you're going to move. Nestor, Nestor, Nestor. Oh, no, yes, no. Okay, four points, okay? Four points. Let's see. One, two, three, four. Oof, almost, okay, casi. Let's see, Nestor, did you go to the beach on your last vacation? No, I did. Okay, no, you didn't. Okay, uh, tell me who's next, Nestor. Can see Gladys. Gladys. Okay, Gladys. Let's see, Gladys. Dos puntos para ganar o regresamos. Let's see, Gladys. Let's see. Okay. Oh, four points again. Okay. One. Two, three, four. Okay, Gladys, you're going to be the last one. Okay, you're going to be the last one. Did you go to the beach on your last vacations? No, I didn't. No, right? Yeah, I think we all were at home, right? At in home. Quarantine. In quarantine. In excellent. Quarantine. <laughs> okay, excellent. Thank you so much. Okay, people, good job, okay? Good job. Nada más, acordémonos siempre, ¿verdad? Eh, ese tipo de respuestas que damos es muy simple. Yes, I did. Or no, I didn't, right? Y luego a la hora de formular una pregunta, así como teníamos las preguntas ahí, did you? Y luego cualquier actividad en presente, okay? Did you go to the beach? Did you have breakfast? Did you watch a movie? Eh, did you call? Okay? Todas tienen que ser en presente. Únicamente voy a cambiar el verbo en afirmativo, okay? Cuando estoy haciendo oraciones afirmativas. Ahora, hablando de oraciones afirmativas, Eh, vamos a vamos a revisar un poco lo que vimos la semana pasada, ¿ok? Para que nos acordemos de todo esto. Decíamos que tenemos verbos regulares e irregulares, right? Entonces acá tenemos una larga lista eh, que estuvimos practicando de cómo se dicen esos verbos en pasado, ¿ok? Acordémonos, únicamente in affirmative, ¿verdad? Cuando tenga negative y cuando tenga pregunta, no voy a cambiar esto y no me preocupo de la pronunciación, ¿verdad? Únicamente cuando sean affirmative. Así que Ahí teníamos estos verbos que muy fácilmente los puedo cambiar a pasado agregándole ed y luego aplicando las reglas de pronunciation, ¿ok? Así que es muy importante que nos acordemos de eso para que no se nos olvide el simple past. Luego eh, practicamos con irregular verbs, ¿ok? Irregular verbs. Decíamos que en los irregulares no les voy a agregar ed. Por ejemplo, go, go ed no existe, ¿ok? Sino que a ley tengo que cambiarlo porque es un verbo irregular. Es decir, que el pasado será went. ¿Ok? Went. Así que ahí teníamos otros ejemplos de otros verbos que cambian. ¿Ok? Así como went. Had, got up, met, took, did, spoke, drove, drank, ate. Hablamos del color, ¿verdad? Read and read. ¿Ok? Que, bueno, se dice red en pasado como que es el color pero en realidad es el verbo leer, right? Read and read, all right? Así que eso es lo que estuvimos viendo el día jueves, la semana pasada. Eh, y eso es lo que hicimos ahorita, ¿ok? De practicar utilizando yes, I did, sorry, yesterday or last weekend I didn't y luego en affirmative. Y luego practicamos eh, questions, right? Ahora vamos a hacer una pequeña actividad en grupo. Le voy a dar un par de minutitos para que escriban three sentences, ¿ok? Tres oraciones de lo que hizo, se lo voy a cambiar porque creo que todo el mundo estuvo en cuarentena, ¿verdad? Así que lo vamos a cambiar a last birthday, ¿ok? Last birthday, ¿ok? Explain some activities, ¿ok? O preparemos tres, tres oraciones de lo que hizo en su last birthday, ¿ok? On my last birthday, por ejemplo, eh, bueno, mi cumpleaños fue en marzo, así que yo sí pude salir, <laughs> ¿ok? So, I went to the beach on my last Birthday. Okay, so an example. I went to the beach. I ate fish on my last birthday because I was at the beach. Okay. And I visited my best friend on my last 
birthday, ¿ok? Así que necesito que escriba tres oraciones, ¿ok? De lo que hizo. No sé, me puede contar lo que comió, lo que tomó, eh, a dónde fue, all right? About your last birthday celebration, ¿ok? Your last birthday. Y recuerde que vamos a utilizar verbos regulares o irregulares, ¿ok? Dependiendo como usted quiera, ¿ok? Dependiendo como usted quiera. Voy a quitar esto de vacation porque no es de eso. All right. So, three sentences, ¿ok? Tres oraciones. Todas tienen que ser afirmativas, ¿ok? No se puede ninguna negativa. Ahorita nada más para practicar. All right. Three sentences. Talking about your last birthday. ¿Ok? Me puede contar lo que comió, lo que tomó. A dónde, a quién visitó, a dónde, a dónde fueron, eh, qué hizo, ok. Think about the different activities, si jugó algo, si vio algo, I don't know, ok. There are different eh, verbs that you can use, ok. Si se fijan en mi caso, utilice verbos regulares e irregulares, ok. Utilice went, utilice ate y utilice visited, que sería un verbo regular, ok. Así que ahí tenemos las tres, tres oraciones que yo hice, ¿ok? On my last birthday. On my last birthday. One minute more. Un minuto más. On my last birthday. Three activities that you did on your last birthday. All right. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En grupos vamos a leer nuestras oraciones y de acuerdo a lo que digan nuestros compañeros, nosotros le vamos a hacer preguntas, ¿ok? Entonces, las preguntas tienen que ser con did. Y obviamente, como van a ser preguntas, no voy a cambiar los verbos, right? Pero le voy a preguntar acerca de lo que él me diga o ella me diga, ¿ok? Por ejemplo, I went to the beach, I ate fish, and I visited my best friend. Esas son mis tres oraciones. ¿Qué preguntas extra o qué información extra quisiera usted saber acerca de estas tres oraciones que yo le dije? Vamos a hacer preguntas utilizando did you. ¿Ok? Utilizando preguntas, perdón, haciendo preguntas utilizando did you. Ajá. Pongámonos a pensar en preguntas de información extra que yo quisiera que él le dé acerca de este día o acerca de lo que le acabo de mencionar. Ajá. Uh -huh. Cosas que yo no he mencionado, porque lo dejé así bien general. Vamos a ver, any question? Did you go to the... Uh -huh. uh, no. Did you stay at uh -huh. night in the beach? beach? Ah, ok. Did you stay at night in the, on the, yeah, in the beach? Ok. Uh -huh. Si sí, me quedé en la, en la playa en la noche. Eh, no, I didn't. Ok, no, I didn't. Okay. Fui a la playa, pero no me quedé ahí. Ok, ya. Yeah. No, I didn't. Uh -huh. Excelente. ¿Qué otra pregunta pudiera ser extra acerca de la información que yo, yo le di acá? Uh -huh. Did you? Uh -huh. Por ejemplo, como hablo de la playa, puede, pueden preguntar acerca de la playa. Por ejemplo, did you go to la libertad? Ok. And I'm going to say yes or no. Ok. Or did you go to... Arnoma Hawal, ok. Eso podría ser otra pregunta extra de la información Tunko. que yo sé. Ajá, o Tunco Beach, ajá, excelente. ¿Qué otras preguntas extra pudieran hacer de, 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 esta, de esta pequeña, eh, de estas oraciones que yo le brindo? Ajá. Did you? Did you tea or soda when I eat? Fish. Ah, ok. Did you drink soda when you ate fish? Uh -huh. Did you eat soda? Uh, sorry, when, did you drink soda when you ate fish? Que si tomé soda cuando estaba eh, comiendo pescado. Uh, yes, I did. Ok, yes, I did. Uh -huh. What else? One question more. Did you... Uh -huh. Did you? 
Alguna pregunta de my best friend o... Did you live near of your best friend? Ah, did you live near uh, near from your best friend? Uh -huh. Yes, I did. Uh -huh. Yes, I did. I lived near uh, from, from my, my best friend. Ok, excellent. Ok, así que eso es lo que vamos a tratar de hacer. Hacerles preguntas extras a nuestros compañeros, ok, de lo que ellos nos mencionan. Ok, tratemos de hacer por lo menos dos o tres preguntas utilizando did you, ok. Recuerde, en las oraciones que usted lea, tiene que hacerlo eh, utilizando el verbo en pasado. Pero para responder eh, las preguntas que sus compañeros le hagan, solo yes I did or no I didn't, ¿ok? Y para hacer las preguntas, recuerde que tienes que estar en presente, ¿all right? Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a tener five minutes, ¿ok? Para leer nuestras oraciones y eh, que nos hagan preguntas, ¿ok? So... Here we go. Por favor, acepten la invitación. las preguntas ah. no empiezo yo quiere empezar usted Gladi ok eh, hasta la pregunta o contesto eh, a comentar sus oraciones y Ajá. nosotros le hacemos preguntas yes. ok uh, I call it call it Call it with my family last person. Mm -hmm. I work working at home last person. Mm -hmm. mm, la otra es como se dice. Comer como se dice en pasado. Eat. Eight. 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 Mm -hmm. uh, camarones. Shrimps. Shrimp. Shrimps. Uh -huh. Shrimps. I, uh -huh. I ate shrimps on my birthday. Okay. okay. Nice. Like, did, did you eat uh -huh. salad with the three camarones? Uh -huh. Shrimps. 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 Uh -huh. Did uh -huh. you eat salad with yes. shrimps? Yes. Uh -huh. Okay. Yes, I did. Did you prepare the, the shrimps? Come on. Did you, did you cook the shrimps? No. Ah. No, I didn't. Okay. Uh -huh. No, I didn't. Did you work? No, did you work at call center in your home? No, no. No, okay. I didn't. Um, I work, ¿cómo se dice? De la oficina. I home. Home office. Home office. Uh -huh. Okay, okay, excellent. Okay, thank you, Gladys. Nice, okay, nice. Okay. Let's see. Pues ahora, si quiere, Gladys, voy yo con las con, con las mis oraciones. Okay. Okay. I enjoy in my house with my family. I ate pizza and drank cold tea, and I play Jenga with my brother and my sister. I play Jenga. Uh -huh. mm -hmm. Let's Jenga. see. Questions. Jenga. Uh -huh. It's a, a, a family game. Uh -huh. Oh, <laughs> nuevo. <laughs> it's a tower. It's uh -huh. a tower. It's a tower. So you need to to push. Uh -huh. yes. Block yes. Uh -huh. Uh -huh. yes. Uh -huh. yes. Uh -huh. Yeah. <laughs> uh, oh. did, did you win the game? Did you win Jenga? No. <laughs> no, okay. I didn't. Uh huh. Uh huh. What else? Another question. Uh, Did you play an or um? Other juegos de mesa? Did you play other board games? Uh huh. Okay. Mm, no, I didn't. Okay, okay. Uh -huh. 
Uh, did you eat pineapple uh, pizza? No, pork pizza. I ah. ate pork pizza. Okay, excellent. Pizza. Uh -huh. <laughs> uh -huh. okay. Did you, did you, I had another one. Did you eat Pizza Hut's pizza or? Which? Yes. Ah, okay. <laughs> ah, okay. Okay. Yes, I did. Okay, excellent. Did you drink soda or did you drink tea? I drank iced tea. Iced tea. Ah, okay. Uh -huh. Iced tea. Uh -huh. Okay, okay. Excellent. Uh -huh. Nice. Okay, who's next? Can you see Que lea sus oraciones. Uy, ya nos quedan no queda, oh, no queda cero segundos. Sorry. Ah, okay. <laughs> okay, léala, solo para que practiquemos. Uh -huh. Nos queda un minuto. Uh -huh. I like visit el lago de Cuatepeque. Ah, Cuatepeque Lake. Uh -huh. Uh -huh. I, I visit with my friends and my family. Your family. Uh -huh. Uh -huh. Acuérdense que ahí sería visited. Uh -huh. Como ya saben pasado, sería visited. Uh -huh. Ok. Visited. Ok, excelente. En Ana María, nos lee sus oraciones. Nos quedan 25 segundos. Ok. ¿Me escuchan? Yes. Sí. Ok. Eh, let's eh, breathe, dijo, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Ok. My husband bought a cake de ice cream. Uh -huh. eh, I, eh, I ate bread with chicken. Bread with chicken. Ok, welcome back. Excellent. All right, people. Nice, nice. Ok. Nice job. Ok, vamos a ver. Le voy a preguntar a alguien que nos lea sus oraciones y le vamos a hacer preguntas. All right. Let's see. Alguien que no haya escuchado. Let's see. Karen Zavala. Can you read your sentences? Y luego los demás vamos a hacerle preguntas. Ok. Ok, teacher. Uh -huh. I woke up early for my for my birthday. I ate chicken for the lunch, mm -hmm. and I listening to music at night. Okay. Uh -huh. Did you prepare the lunch, or did you cook the lunch? No, I didn't. Uh -huh. I prepared my mom. Ah, okay, okay. Uh -huh. Any other question? Alguna otra pregunta? Did you listen? Uh -huh. uh, romantic music <laughs> this night? Uh -huh. No, I didn't. I listen rock. Ah, rock music. Ah, okay. Uh -huh. Any other question? Otra pregunta para Karen. Did, did you wake up at 5 a.m.? Sorry? Did you wake up at 5 a.m.? No, at 5.30, 5.30 a.m. Oh, okay, almost, almost. <laughs> excellent, okay, excellent, Karen, thank you. ¿O alguien más tiene alguna pregunta para Karen? Uh, did you that dance in your birthday? Ah, okay, did you dance in your birthday? <laughs> no, I didn't. <laughs> okay, excellent. Did you eat pizza mm -hmm. in breakfast? For breakfast? Mm -hmm. No, I didn't. Okay. okay, excellent. Nice, thank you. Let's see, Nestor, read your sentences, please. Um, your last birthday. Uh -huh. I, I ate cake with my family. Mm -hmm. I worked in my birthday. Mm -hmm. I ran run two beer on dinner okay mm -hmm. okay let's see questions for Nestor. did you eat a chocolate cake for your birthday no i didn't okay. is is fruit fruit cake ah okay fruit cake. Mm -hmm. nice excellent any other questions, someone? Uh, did you drink coffee with the cake? Uh-huh. Uh, no, I didn't. 
Okay. I I drank his uh, cup. Ah, okay. Cup. Coke. Uh -huh. Coke. Uh -huh. Coca Cola, right? Coke. Uh -huh. Excellent. Someone else. Did you like the cake? Yes, I did. Okay, excellent. Thank you. All right, the last one. Let's see. Uh, Mayra. Let's see, Mayra. ¿Me puede leer sus oraciones, please? Hello? I visited the Lago de Cuatepeque. Okay, the, the Cuatepeque Lake. Uh -huh. Cuatepeque Lake uh -huh. with my family. Okay. Uh -huh. um, we eat um, mariscos. Seafood. 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 Uh -huh. Uh -huh. Yes. Ahí sería, we ate seafood. Uh -huh. We ate. Estamos empezando. Uh -huh. Excellent. Okay. The last one. Uh, that's all. Ah, okay, okay. Okay, let's see. Questions for Mayra? I have one. Did you go to Cuatepeque Lake in the morning? Yes. Ah, okay. Mm -hmm. Yes, I did. Any other question? Mira, uh, did you take a uh, picture? Uh -huh. Ah, okay. Did you take a picture? Uh -huh. Yes, I did. Ah, okay. Nice. With all your did family you or, to have, or have very picture <laughs> ah many pictures <laughs> <laughs> yeah. okay let's see him and uh, did you go to in a car ah okay did, did yes, you go I in did. A car? okay excellent uh -huh. nice one question more did you go um I forgot the question. Let's see, Ana Maria. You have one. You have one? No? Uh, the, did you eat plums in the breakfast? Did you eat plums? Plums. What's that? Si dijo prompt, no. No, ella dijo seafood, que sería eh, mariscos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, did you go, eh, sorry, did you stay in the, in the Cuatepeque Lake? ¿Se quedó en el Cuatepeque Lake o it was only one day? Eh, only one day. Ah, only one day. Okay, okay. Only Thanks. in the... Uh -huh. Morning and mediodía. And, and noon, 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 noon. Okay. okay. Excellent. Okay. Nice. Thank you so much. Okay. Okay, guys. Nice. Okay. Como les decía al inicio, esta clase era más que todo para practicar, seguir practicando los verbos en pasado. Okay. Ya que si no los practicamos, se nos dificulta acordarnos de, de todos esos pequeños detalles. Okay. De estar cambiando los verbos, de no cambiar los verbos cuando son negativo y pregunta. Y de acordarnos de utilizar regular or irregular verbs. Okay, así que, nice job. Okay, creo que hicimos un gran, gran trabajo haciendo preguntas. Congrats. Okay, congratulations. Y sigamos practicando. Okay, que eso sería lo más importante. Seguir practicando los verbos en pasado. Okay, the simple past verbs. El día de mañana vamos a iniciar ya de lleno con la sección número 5. Pero está muy fácil. De hecho, está bastante fácil. Eh, creo que nos va a tomar nada más dos días. Okay, cubrir la mayoría de eso, así que mañana eh, les voy explicando uno por uno a paso eh, lo que podemos hacer, ¿ok? Y este, el día viernes recuerde que tenemos que finalizar 
el examen final. ¿Okay? Así que si usted se puede adelantar, mucho que mejor. Eh, trate de hacer ya desde ya algunos ejercicios de, eh, del examen, que creo que por ahí se va a topar con unos cuantos ejercicios del pasado. ¿Okay? Así que, thank you so much. Eh, cualquier duda, estamos ahí en WhatsApp, ¿ok? Eh, have a good night and I hope to see you tomorrow, ¿ok? See you tomorrow. Bye. Happy night. Bye. See you tomorrow. Bye.